Ningia kwenye swali lingine ambayo inasema amenimelipa kichwa cha habari afanya mapenzi na kivuli. Swali lingine nasema kwamba afanya mapenzi na kivuli. Nikusomee swali hili kama nilivyoandika hapa. Dokta mimi ni mwanaume umri wangu miaka 36 nina mke ila mke, mke wangu ananitesa sana. Mara kwa mara anaota ndoto ambazo anakuwa anafanya mapenzi na watu wengine tofauti tofauti. Kiasi kwamba anafurahia hilo na hana hamu na mimi. Dokta nifanyeje kwa kwa ndoa yangu maana hii imekuwa kero na sindwa nifanye nini. Ndugu msikilizaji wa Radio Free Africa Napenda nikwambie wazi kabisa mambo kama haya yako na yako mengi sana. Nakumbuka kukutana na kesi moja kutokea Iringa. Mama mmoja ambaye yuko ndani ya ndoa miaka 17 aliniambiaje, "Dokta, inakuwaje? Nikiwa kwenye ndoto nafanya mapenzi, nasikia raha kweli. Lakini nikifanya mapenzi na mume wangu sisikii raha yoyote ila inakuwaje?" <laughs> Sasa sawa mara nyingine unaota unapaa. Kidogo unajua uwezi kupaa lakini unapaa. Mwingine unaota unafukuzwa <laughs> unafukuzwa una, una, una na ngombe na nini na nini alafu baadaye unaona unapaa vitu kama hivyo vinafikia lakini ni kwamba huyu mtu kwenye ndoto anajua tendo la ndoa lina raha lakini kwa mume wake hasikii raha hivi tumsikai na msikilize naomba naomba unisikilize ni hivi Mungu ametuumba na akili kuna eneo katika ubongo ambalo linaitwa cortex Cerebral cortex eneo hili linaweka kumbukumbu haijalishi hizi kumbukumbu imetoka kwenye ndoto au imetoka kwa kuangalia TV inaweka kumbukumbu Sasa hii kumbukumbu inasababisha huyu mtu afanyie kazi vile vitu ambavyo viko kwenye kumbukumbu katika mazingira husika Kwa hiyo kama mtu ameweka kumbukumbu ya mwanamke mzuri aliyemwona kwenye TV akawa labda ni mtangazaji kwa mfano labda ni mtangazaji wa TV ni handsome. Dawa, na ni handsome kweli. Mfano kuna mtu mmoja ameona kwenye t- kwenye 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 YouTube anaitwa Idrissa Salum au vipi? Very handsome boy. Sawa, so, ni Idrissa Salum something like that. Sawa, so, Idrissa Salum. Yeah, I think so, yeah. Ndio anataka angalia tena kuthibitisha hilo. Ana ni very handsome yule kijana ana ana channel yake kwenye YouTube. Yeah, very handsome. Na hata mwanaume tumwangalia mwanaume mzuri kidogo. Kuna mwana jamaa ameumba na uzuri wa kutosha afu ana tabasamu moja kali kweli. Hivi unapokuwa una, unapokuwa vivyo hivyo kwa kweli umemuona mtu kwa hiyo itafikia mahali fulani unaanza kumlinganisha mke wako na mtu ambaye umeona kwenye TV Unamkumbuka marehemu Kanumba ambaye ni, alikuwa ni mwigizaji mzuri sana nilipata simu moja kutokea Tabora ya dada ambaye ni fundi chirahani Asema dokta nimetoka kweli kumpenda by then eh, Kanumba marehemu Kanumba alikuwa yuko hai nimetoka kweli kumpenda mwanani ka, Kanumba sana yani sikia sasa hata sina hisia na mwanaume yote yule Sasa ni mkutoka kumpenda Kanumba sana sana. Unaona? Unaona unaona yani ameona tu kwenye kwenye tamthilia kwenye 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 video lakini ametoka kumpenda na amedevelop hisia na yeye. Nikupe mfano mwingine kutoka ya Musoma. <laughs> Dada mmoja mbili miaka 23. Kampenda msanii wa muziki. Hawajawahi kuonana. Ila ametoka kumpenda kiasi ambacho akitongozwa na mwanaume mwingine anaona kama anamsaliti yule msanii. Wakati hata kuonana hajawahi kuonana na hata namba yake ya simu. Eti ananiomba mimi namba ya simu ya yule msanii. Bila shaka wengine ambao vikwazo zimenisikia hapa. Mko katika kitengo hicho hicho cha kupenda sana msanii fulani. Mke wangu juzi kaota ndoto. Ya sasa juzi ya juzi kaota ndoto. <laughs> Mwanamke mwenzie anamwambia wewe una mume wako anavyo kupenda namna hiyo ukimfanyia shida ukifanyia shida atamwenda kumuua wewe we masepetu sasa jana yake alikuwa amesoma gazeti jambo linamzungumzia wewe masepetu <laughs> jana yake amesoma gazeti 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 gani ilikuwa ni risasi risasi eh kitu kama hicho unaona unaona jana yake amesoma gazeti jioni linazungumzia story ya wewe masepetu sio story gani lakini amesoma lakini sasa ameota kwenye ndoto <laughs> ameota kwenye ndoto rafiki yake wa karibu Anamwambia wewe mke wako mume wako anavyokupenda hivyo ukifanya mchezo atakuacha muoe wema sepetu. Sasa ilivyokuwa ni hivi. Naam, mimi nilikuwa nimeondoka mapema sana. Sawa, nimeondoka nyumbani mapema sana. Sasa kwenye ndoto anaota kuna simu inapigwa. Mara ya kwanza hajapokea. Mara ya pili hajapokea. Kwa hiyo anaota kwenye ndoto. Sasa alipoamka kweli akasikia simu inaita. Akatoka kitandani akaenda sebleni alikuwa amecha simu sebleni. Mwenda kuchukua akaongea na mtu yule <laughs> mtu anaona ana, 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 ni, 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 ni dada ambaye kwa sababu tuna rafiki naye 
Unaweza kuona jinsi gani amesoma kitu kwenye gazeti la, 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 la risasi anakwenda anaota hicho kitu na kitu kinatokea kweli. Unaweza kuona hali kama hiyo. <laughs> kwa hiyo kwa hiyo napata hivi. Mke wako ana ana ana, ana, ana ni kweli anaota hizo ndoto. Lakini ndoto hizo anaziota katika mazingira ambapo kwa sehemu kubwa hafai tendo la ndoa na wewe huwa anatamani kufanya tendo la ndoa na watu wengine tofauti tofauti. Na hawa wanaota kwenye ndoa kwenye, kwenye ndoto. Sasa kama una tatizo la kuwahi kumaliza, tatizo la nguvu za kiume au una kiumbe kidogo ya shughulikia hayo nao dawa ya kuongeza urefu wa kiumbe chako kama ni kifupi au chembamba sawa so, kama kiumbe chako kifupi au kimamba tafadhali sana tuwasiliane nikusaidie na dawa ambayo imefanyia utafiti wa miaka 14 ina uwezo kuongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene ambao hauzidi inchi moja itakusaidia unapokuwa na kiumbe chembamba unashindwa kumlisha mwanamke kwa sababu unashindwa kugusa maeneo mingi, mengi ambayo yanamishwa mshipa fahamu katika kiungo cha uzazi cha mwanamke kwa utashindwa kumridhisha Nipata simu moja kutokea uh, dada mmoja ananiambia dokta nimeolewa na mwanaume uh, ambaye uh, sio mtanzania uh, anasili anas, anas, ya mataifa ya, ya, ya nje sawa lakini ana kiumbe kidogo huyu ni dada ananipigia simu ana kiumbe kidogo nakosa raha nikamwambia bwana dada yangu hiyo dawa anaweza kukutumia nikilipa shilingi 50 huko uliko na kutumia yuko 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 nchi ya jirani hiyo dada ameniona kwenye youtube yuko nchi ya jirani nataka kutumia kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana mwanamke akisikia kama umetembelea eh, blogu yangu ambayo inaenda kwa jina la uh, www.kumbatiapenzi.blogspot kama ume, ume, umeangalia kwenye hiyo uh, blogu yangu nimezungumzia sababu 22 zinazosababisha wanawake wasipende wanaume wenye kiumbe kidogo unaweza kaangalia mwenye kwenye kwenye hiyo uh, blog ambayo yuko kwenye internet kwa hiyo rekebisha hayo mambo ili mke wako awe anafurahia tendo la ndoa na wewe na aweze kuwa na hamu na wewe ilo ni jambo la msingi sana sana